Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, einer unserer Anlagen. Ich bin der Michael von der Mattfeld GmbH und zeige euch heute unseren Vergleichssieger bei Vergleich.org und den packen wir jetzt erstmal aus. Wir haben hier unsere Außenanlage. Das ist diese hier, die hat hier einen RFID-Panel und oben die Klingel. Eine ganz besondere, große Besonderheit an der Anlage ist, dass sie LAN-basiert ist. Das heißt, sie wird mittels LAN-Kabel angeschlossen und läuft dann äh, durch Power over Ethernet alles über dieses LAN-Kabel. Das heißt, die Daten sowie auch der Strom läuft alles über das LAN. Dann haben wir hier noch den passenden Monitor. Der Monitor erinnert wahrscheinlich an die Zweitrad-Bus-Variante von dieser Anlage. Die gibt es nämlich auch im Zweitrad-Bus. Und der einzige Unterschied hierbei ist der Anschluss, denn auch der Monitor wird hier über LAN angeschlossen. Die Verdrahtung dieser Anlage ist natürlich sehr, sehr einfach. Da es sich um eine LAN-basierte Anlage handelt, muss man einfach nur mit einem LAN-Kabel in die Station und von der Station in einen mitgelieferten, im Lieferwagen enthaltenen Switch. Und das gleiche natürlich auch von der Innenstation, vom Monitor aus, mit einem LAN-Kabel in den Switch. Der Switch wiederum ist mit einem ganz normalen Kaltgerätestecker am Stromnetz angebunden, kann man in die Steckdose stecken, ist also relativ einfach und eigentlich auch ohne Fachmann gut einzubinden. Der Türöffner an dieser Anlage ist wie bei den meisten anderen Anlagen wieder über Anschlüsse namens NO1 und COM1 angeschlossen. Hierbei geht man von einem Anschluss, beispielsweise NO1, mit einer Leitung in den Türöffner, vom Türöffner mit einer Leitung in den Trafo und vom Trafo wieder zurück auf die Anlage. Dabei ist unerheblich, ob man Plus oder Minus verwendet oder ob man zuerst den Trafo oder erst den Türöffner hat. Es handelt sich hierbei um potenzialfreie Kontakte. Der Trafo dabei ist natürlich am Hausnetz angeschlossen, um die nötige Spannungs- und Stromversorgung für den Türöffner zu liefern. Allerdings ist dieser Trafo nicht im Lieferumfang enthalten, da wir keine Türöffner mit anbieten, sondern nur die Anlage einen potenzialfreien Schaltkontakt herstellt. So, hier sehen wir jetzt die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten an der Außenstation, also an der Klingelstation, die an der Haustür hängt. Gerade habe ich gezeigt, wie man einen Türöffner anschließt auf dem Anschluss NO1 und COM1. Hier gibt es noch einen zweiten NO-Anschluss, NO2, COM2, für einen zweiten Türöffner anzuschließen. Allerdings muss man diesen erst im IVMS freischalten. Des Weiteren gibt es hier verschiedene Eingänge über AIN1 bis 4. Hier könnte man beispielsweise vier externe Klingeltaster zusätzlich mit einbinden. Und hier haben wir unseren LAN-Anschluss. Das heißt, hier kommt das LAN-Kabel in diese Büchse. Diese Verbindungen hier sind solche Stecker, die man auch abnehmen kann, um das besser zu verdrahten und dann als Steckverbindung wieder zurückstecken. Dabei muss man natürlich immer beachten, welche Steckverbindung man gerade nutzt. Das kann man hier sehr schön ablesen. Eine weitere Besonderheit dieser Anlage ist der Sabotagealarm. An der Rückseite der Außenstation haben wir hier diesen Gumminoppen, der beim Einbau in die Unterputz- oder auch Aufputzdose dauerhaft gedrückt wird. Wenn man nun die Anlage herausnimmt, ohne diesen Sabotagealarm vorher im IVMS zu deaktivieren, dann gibt die Anlage einen Alarmton raus zum besseren Schutz vor Einbruch oder Diebstahl. Wichtig dabei ist, dass dieser Sabotagealarm vorher im IVMS-Programm einmal auch aktiviert werden muss, denn ab Werk ist dieser nicht aktiviert. Hier auf der Innenstation oder auch dem Monitor genannt, haben wir einen mehrpoligen Stecker. Dieser beinhaltet sehr viele verschiedene Steckverbindungen für verschiedene Eingänge. Hier könnte man beispielsweise auf AIN1 und Ground einen Etagentaster anschließen und auf NO1 und COM1 könnte man hier noch einen eine Gong-Erweiterung anschließen, die allerdings wieder einen Trafo bräuchte. Wir haben außerdem die Möglichkeit, über diesen Stecker mit Power einfach dieses Gerät an einen Trafo anzuschließen und dann nicht über LAN zu verbinden, sondern über WLAN. Aber zum ersten Konfigurieren sollte man immer diese LAN-Verbindung nutzen. Zum besten Konfigurieren nutzt man das Programm IVMS 4200. Dazu gibt es ein gesondertes Video. Wenn man das System zum allerersten Mal nun in Betrieb nimmt, verlangt beim allerersten Monitor 
und auch bei allen weiteren Monitoren das System immer ein Passwort, das man hier erstmal, erstmals eingeben muss. Das Passwort, das man beim allerersten Monitor zum ersten Mal eingibt, speichert sich automatisch in der Außenstation und bleibt auch gespeichert. Wenn ich also die Außenstation ins Internet einbinden will und mit dem Programm IVMS bearbeiten will, muss ich immer dieses Passwort nutzen. Ich kreiere jetzt hier ein eigenes Passwort. Nun habe ich die Möglichkeit, hier eine E-Mail mit einzugeben oder auch nicht. Das heißt, ich könnte hier eine E-Mail eingeben, falls ich mal das Passwort vergesse über den Hersteller, über diese E-Mail könnte ich das zurücksetzen. Allerdings ist es auch sehr umfangreich, deswegen schalte ich es lieber aus. Nun wird auch die E-Mail nicht mehr angezeigt und ich drücke auf OK. Im nächsten Schritt muss man die Sprache einstellen. Dafür kann man dieses, ähm, diese Leiste einfach verschieben und die entsprechende Sprache aussuchen. Nun müssen wir das Netzwerk äh, konfigurieren. Ist die Anlage bereits an ein bestehendes Hausnetzwerk angeschlossen, das heißt, dass der Switch schon mit einem LAN-Kabel mit dem Heimnetzwerk verbunden ist, kann ich hier das DHCP aktivieren. Und nun bezieht die Anlage eigenständig eine IP. Im nächsten Schritt muss ich die Innenstation typisieren. Das heißt, habe ich diese Innenstation als einen Hauptmonitor, muss ich hier Innenstation einstellen. Will ich es als Nebenmonitor einstellen, stelle ich hier Innenerweiterung ein. Außerdem wird hier auch Etagen- und Zimmernummer eingestellt. Etagennummer bleibt eigentlich immer 1. Zimmernummer ist abhängig davon, wie viele Klingeltaster ich habe und wie welcher Klingel nun zugeordnet werden soll. Die unterste Klingel bei zum Beispiel vier Familien in dem Fall wäre 1 oder wir haben hier ein Einfamilienhaus, dann bleibt auch Zimmernummer 1. Hier muss ich nochmals ein Registrierungspasswort vergeben. Das ist jetzt noch nicht konfiguriert, das muss man konfigurieren, um weiterzukommen. Ich nutze das gleiche Passwort wie beim Einstellen, beim erstmaligen Betrieb nehmen, einfach damit die Passwörter immer übereinstimmen. Nun kann ich weiter in den nächsten Schritt. Nun stelle ich die Guarding Vision Dienste ein. Das heißt, ich kann jetzt diese Einstellungen vornehmen, die dafür da sind, dass ich dieses Ganze, die, die ganze Klingeleinheit später einmal auf das Handy weiterleiten kann. Dafür muss ich diese Guarding Vision Dienst aktivieren und auch einen Verifizierungscode aktivieren und hier direkt daneben auch selbst einen Verifizierungscode vergeben. Mit diesem Verifizierungscode kann ich später in der App mich ein, äh, einloggen. Nun suche ich in dieser Assistenz verbundene Geräte die jeweilige Außenstation, mit der ich mich verbinden möchte. Im Normalfall habe ich nur eine Außenstation, mit der ich mich verbinde. Deswegen wird auch bei den meisten nur eine angezeigt. Hier haben wir natürlich mehrere, mit denen wir uns verbinden können und ich wähle einfach die richtige aus und drücke hier auf Aktivieren. Nun erscheint hier dieses Häkchen und das Ganze wird gelb hinterlegt. Und dann mit Fertigstellen sollte das Ganze eine Verbindung aufbauen. Kommen wir nun zu den verschiedenen Einstellungen. Zum einen haben wir hier dieses Hörersymbol. Wenn man da drauf klickt, könnte man beispielsweise einen anderen Monitor mit seiner Wohnungsnummer oder Zimmernummer direkt anrufen. Wenn jemand geklingelt hat, kann ich unter diesem Reiter das Anrufprotokoll sehen und sehe dann hier, wann geklingelt wurde, zu welcher Uhrzeit, welches Datum. Hier haben wir dann die Verwaltung der Nachrichten. Auch hier gibt es dann ein Bild von dem jeweiligen, der geklingelt hat, im Aufnahmeprotokoll. Das hier ist dann die Live-Bild. Hier könnte ich das Live-Bild aktivieren, der Kamera. Und hier haben wir die allgemeinen Einstellungen. Zum einen gibt es die Anrufeinstellungen wie Klingelton, Klingeltondauer, Anrufdauer. Ich kann hier eine Anrufumleitung einstellen, Lautstärkeeinstellungen vornehmen und auch weitere Einstellungen vornehmen wie keine Störung, das ist dann praktisch lautlos Modus. Dann haben wir hier auf der Seite verschiedene Reiter, um die Einstellungen zu wechseln. Hier könnte man in die WLAN-Einstellungen hinein, kann dann das WLAN aktivieren, kann sich sein jeweiliges Netzwerk aussuchen und dann in dem Netzwerk sich anmelden. Dann haben wir noch hier Präferenzen für Einstellungen von Verknüpfungen, das sind diese verschiedenen Eingänge auf der Rückseite. Hier kann man verschiedene Einstellungen vornehmen, wie aufzurufen oder Alarme eingeben. Außerdem habe ich noch 
die allgemeinen Einstellungen. Hier kann ich das Passwort ändern, Zeit und Datum einstellen, die Systemsprache ändern, die Helligkeit des Bildschirms verändern, den Bildschirm leeren, die ganzen Bilder und Daten, die drauf gespeichert sind und auch eine SD-Karte einlegen und formatieren. Hat die Anlage nun eine Verbindung, sieht man das an diesem Symbol, dieses SEP oben rechts. Die anderen Symbole sind jetzt dafür da, dass beispielsweise noch keine SD-Karte drin ist, auch das WLAN hier noch nicht aktiviert ist, kann man anders aktivieren. Aber dieses SEP ist ganz wichtig, denn nur wenn ich SEP hier stehen habe, habe ich auch eine Verbindung zur Außenstation. Ist das mal nicht der Fall, kann ich über die Konfiguration das Ganze nochmal neu konfigurieren. Dafür gehe ich in den Einstellungen hier auf diese drei Striche. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, Ausgangseinstellungen einstellen, das Gerät neu starten, allerdings nur ein normaler Neustart, kein kompletter Geräte mit der Herstellung der Werkseinstellungen. Das geht alles nur in der Konfiguration. Dafür muss ich hier in die Konfiguration und dann mein vergebenes Passwort hier eingeben. Nun habe ich hier verschiedene weitere Einstellungen in diesen Reitern hier, beginnend mit den lokalen Informationen. Hier steht zum Beispiel, welche Innenstation es ist, ob es eine Hauptstation, also Innenstation oder Innenerweiterung ist. In dem Fall jetzt eine Innenstation, keine Erweiterung. Hier sind die Zimmerinformationen, wo man die Zimmernummern umstellen kann. Da geht man drauf, hier kann man die Zimmernummer einstellen, kann dem Zimmer auch einen Namen geben. Und die Etage ist immer 1. Weitere Einstellungen sind dann hier möglich in den Netzwerkeinstellungen. Hier könnte ich erneut das DHCP aktivieren, um dem Ganzen eine IP-Adresse zu geben. Falls ich das beim Assistenz am Anfang noch nicht getan habe, kann ich das hier noch tun. Dann wird hier automatisch eine IP-Adresse vergeben. Werkseinstellung ist immer hier für den Monitor 192.0.0.64. Hier haben wir jetzt schon eine IP vergeben. Nun möchte ich aber auch die Außenstation wieder suchen. Das kann ich dann hier tun über Haupttürstation. Dann steht hier schon eine IP-Adresse. Aber das heißt noch nicht, dass die aktiviert ist. Ich kann das anklicken. Dann kommt wieder die Liste aller Stationen. Im Normalfall nur ein oder zwei. Wir haben jetzt hier eine Liste verschiedener Stationen. Und hier haben wir jetzt die... Ähm, mit der Endnummer 119, das ist unsere, die kann man hier aktivieren. Das Ganze wird dann wieder gelb hinterlegt und bekommt einen Haken. Außerdem könnte ich auch in dieser Einstellung Haupttürstation in dieser Liste bei den jeweiligen Geräten hier zum Beispiel auch das Außengerät hier als Standardparameter wiederherstellen. Das heißt, komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen, dann bezieht es wieder über die Ersteingabe ein neues Passwort. Geht aber nur, wenn die Passwörter übereinstimmen. Stimmen die Passwörter von außen und innen nicht überein, hat man keine Verbindung. Außerdem kann ich auch hier für die Außenstationen die Netzwerkeinstellungen vergeben. Ich kann hier auch manuell eine IP-Adresse vergeben oder auch hier das DHCP aktivieren, damit die Außenstation sich eine IP-Adresse über das Heimnetzwerk abruft. Vorgang fehlgeschlagen heißt jetzt nur, dass er keine DHCP aktivieren konnte, weil er bereits eingebunden ist. Und dann haben wir hier noch dieses Symbol mit den Werkzeugen. Und hier sind die ganzen äh, Möglichkeiten der Systemwartung. Hier kann ich die Standardeinstellungen wiederherstellen, aber dann äh, sind nicht alle Sachen komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das erreiche ich nur, indem ich auf alle wiederherstellen tippe. Ich kann hier auch die Software aktualisieren. Verknüpfungen mit einem bestimmten Konto aufheben, hier die Assistenz neu starten, um das Ganze nochmal mit diesem Assistent in Verbindung zu bekommen. Und hier sind auch die Einstellungen für die Guarding Vision Dienste, die man am Anfang gesehen hat. Das habe ich ja bereits beim Assistenz aktiviert. Ist das nicht der Fall, kann ich das auch hier tun. Ich könnte das auch deaktivieren hier. Aber wir haben das aktiviert. Wir haben hier einen Verifizierungscode bereits vergeben. Der ist, wenn er aus ist, nicht vergeben. Ist er an? sieht man ihn wieder in den Vergebenen oder kann ihn hier auch ändern. Und wichtig, hier sind zwei QR-Codes zum Scannen. Der eine QR-Code ist, um die App herunterzuladen und der andere QR-Code ist dafür da, um in der App dieses Gerät zu scannen und zu verbinden. 
in dieses System kann ich natürlich noch weitere Geräte mit einbinden, wie beispielsweise IP-Kameras. Dafür muss man auch wieder in die Konfiguration und sich mit dem vergebenen Passwort anmelden. Nun muss ich in die Geräteverwaltung, das ist dieses Koffersymbol hier, da wo auch Tür, Haupttürstation drin vorkommt und so weiter, gibt es hier noch mehrere Möglichkeiten. Unter dem Reiter Gegensprechanlage könnte ich eine weitere Außenstation nur mittels deren IP-Adresse, die ich dann hier eingeben kann, direkt einbinden als zweite Außenerweiterung. Möchte ich nun Geräte mit einbinden, die hier noch nicht vorinstalliert sind, gibt es hier oben so ein relativ schwer sichtbares Plus. Wenn man da draufklickt, kann man ein Gerät hinzufügen. Protokolleinstellungen sind schon voreingestellt als privates Protokoll, das bleibt. Hier könnte ich einen Gerätename vergeben, wie beispielsweise IP-Kamera. Nun müsste ich vorher im IVMS mich äh, mit der angeschlossenen Kamera vertraut machen und die IP-Adresse der Kamera herausfinden und diese dann hier eingeben. In unserem Fall kenne ich die. Und Portnummer, Kanalnummer sind bereits eingestellt. Hier den Benutzernamen. Benutzername ist immer Admin. Das wird vom System so vorgegeben. Und wenn ich nur ein bisschen nach unten scrolle, vergebe ich hier das Passwort, mit dem ich die IP-Kamera im IVMS registriert habe. Idealerweise nutze ich auch hier für das gleiche Passwort wie für alles andere in dieser gleichen Anlage. Nun haben wir hier alles eingegeben und das wird automatisch gespeichert, wenn ich zurückgehe. Wenn ich jetzt hier nach unten scrolle, ist hier die IP-Kamera eingebunden. Und im Live-Bild sehe ich nun hier noch einen weiteren Reiter und könnte jetzt über die IP-Kamera zugreifen, wenn diese Verbindung hat. Ich hoffe, das Video hilft euch wieder, ein paar Einstellungen und so weiter vorzunehmen. Wenn es Probleme gibt mit dem an sich relativ komplizierten Programm, gibt es natürlich noch unseren technischen Service, der euch zur Verfügung steht, sowohl telefonisch als auch per E-Mail oder WhatsApp. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein paar Likes da und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren.